ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு பீபிள்ஸ் தமிழ் சேனல் விமர்ஸ் நான் இன்றைக்கி கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிச்சாவரத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் ஸோ அந்த பிச்சாவரத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இயற்கை சார்ந்த அதுவும் கடல் சார்ந்த இயற்கையான அலையத்தி காடுகள் அமைந்த ஒரு சூப்பரான ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான் இந்த பிச்சாவரம் இது வந்து சிதம்பரத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது ஸோ நான் வந்து இந்த பிச்சாவரத்துக்கு பஸ் வழியாக வந்தேன் ஸோ இங்கே நிற்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த பஸ்ஸில் தான் இப்போ வந்து இறங்கினேன் ஸோ சிதம்பரத்துலேருந்து ஒவ்வொரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கும் பிச்சாவரத்துக்கு வந்து பஸ் இருக்குது அதுவும் சாட்டர்டே சண்டேயில் நிறைய பஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஓன் வெஹிக்கிள் வரீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ வந்து டேரெக்டாக சி சிதம்பரம் வந்து சிதம்பரத்துலேருந்து நீங்கள் பிச்சாவரம் வந்துட முடியும் ஸோ உங்களுடைய வெஹிக்கிளை வந்து பார்க் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நிறைய வசதிகள் எல்லாமே பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அங்கே பாருங்கள் இங்கே நிறைய வந்து பார்க் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கிங் ஏரியாஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாகி இருக்குது ஸோ இந்த பிச்சாவரத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நாம் வந்து ஃபேமிலியோட ஒரு நாள் முழுவதும் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிறந்த இடம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அலையத்தி காடுகள் உலகத்திலேயே இரண்டாவது மிகப்பெரிய மேங்குரோவ் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பிச்சாவரத்தில் தான் இருக்குது இங்கே நாம் அந்த காடுகளுக்கு இடையே அந்த ஒரு போட்டிங் போகிறது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இங்கே போட் சர்வீஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்புறம் இங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது நம்ம வந்து என்னென்னலாம் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நான் இந்த பதிவில் உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நீங்கள் பஸ்ஸில் வந்தாலோ அல்லது உங்களுடைய வெஹிக்கிளில் வந்தாலும் ஸோ இந்த ஆட்சியிலேருந்து நீங்கள் நேராக உள்ளார வந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் வெஹிக்கிளை வந்து இங்கே வந்து பார்க் பண்ணிடலாம் பஸ்ஸு வந்தாக்கா பஸ் வந்து இங்கே இது தான் வந்து பஸ் ஸ்டாப்பு ஸோ பிச்சாவரம் ரெண்டு இருக்குதுங்க அது என்னன்னாக்கா சிதம்பரத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் பஸ்ஸில் வரணும் அப்படின்னாக்கா பிச்சாவரம்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த பிச்சாவரம்னு கேட்பாங்க சுற்றுலா பிச்சாவரம் அப்படின்னாக்கா இது தான் அது ஸோ அதனால் நீங்கள் பஸ்ஸில் வரும்போது கேட்டுட்டு ஏறிக்கணும் ஸோ நீங்கள் பஸ்ஸில் வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா சிதம்பரத்துலேருந்து படகு இல்லாம் அந்த இடத்துல தான் பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது ஸோ இறங்கிட்டு நம்ம இங்கே வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த இடங்கள்லாம் வந்து சுற்றி பார்க்கலாம் இது பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு பெரிய பார்க் மாதிரி இருக்குது இந்த பிச்சாவரம் டூரிஸ்ட் பிளேஸஸ் வந்து தமிழ்நாடு டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நிர்வகிக்கிறாங்க இங்கே தங்குவதற்கான வசதிகள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து தமிழ்நாடு டூரிசத்தோட ஹோட்டல் இருக்குது படகு பதிவு செய்யும் இடம் ஏசி ரூம்ஸ் அவைலபிள் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிச்சாவரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே நாம் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு முக்கியமாக எல்லோரும் ரொம்பவே விரும்பக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த அலையத்தி காடுகளுக்கு உள்ளார படகில் சவாரி சவாரி செய்கிறது ஸோ அது இங்கே இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா டோட்டலாக ஓவர் வியூவாக நமக்கு வந்து இந்த பிச்சாவரத்தை சுற்றி பார்க்குறதுக்கான வியூ டவர் இருக்குது இங்கே வந்து துடுப்பு படகு இயந்திர படகு ஸோ ரெண்டுமே இருக்குது இதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னாக்கா நாலு பேருக்கு நானூறுரூவா ஆறு பேருக்கு அறநூறுரூவா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு கிலோமீட்டரு இது வந்து மோட்டர் போட் வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடு எட்டு பேர் வந்து அதில் வந்து பயணம் செய்யலாம் ஸோ இதில் வந்து அங்கே நீங்கள் கேஷாகவும் இங்கே வந்து பே பண்ணலாம் அல்லது கார்டு பேடிஎம் ஸோ எல்லாமே இங்கே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நாலு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு தான் ஃபுல் டிக்கெட்டு அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா இந்த டிக்கெட் இல்லாமல் நம்ம ஃபாரஸ்ட் என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து தனியாக வாங்கணும் அப்புறம் கேமரா ஃபீஸ் வந்து தனியாக வாங்கணும் ப்ரீ வெட்டிங் அண்ட் வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட்டிங் தௌசண்ட் இப்ப நாம வந்து இங்க பிச்சாவரம் போட் ஹவுஸ்ல வந்து டிக்கெட் எடுத்தாச்சு இது வந்து துடுப்பு படகு நான் வந்து ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆள் இருந்தாலும் சரி நான்கு பேர் இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் அந்த ப படகுக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆறு பேர் இருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய படகு எடுத்துக்கலாம் ஆறு பேர் போகிறது அது ஸோ அது வந்து அறநூறுரூவா ஸோ பெர் ஹெட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற அதை வந்து சார்ஜாக வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ சிங்கிளாக இருந்தாக்கா நீங்கள் யாரையாவது கூடையாவது ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் போட் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நானூறுவா கொடுத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாகவே போயிட்டு வரலாம் ஸோ இப்போ நான் மட்டும் வந்திருக்கிறதுனால ஸோ சிங்கிளாக போட் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ ஒரு டோக்கன்
இப்போ ஒன் செவன்டீன் போயிட்டு இருக்குது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்தோடனே நம்மளை வந்து கூப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து நம்ம போட்டில் ஏறிக்கணும் ஒன் ஹவர் டைமிங் இது இந்த போட்டிங்க்கான டூரியேஷன் டைமிங் வந்து ஒன் ஹவர் ஸோ இப்போ ஒன் நைன்டீன் போயிட்டு இருக்குது ஒன் டூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒன் டூ ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் லைஃப் ஜாக்கெட் இப்போ நம்ம வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஃபீல் வச்சுட்டாங்க அடுத்ததாக வந்து லைஃப் ஜாக்கெட் வாங்கிட்டு இங்கே வந்து போகணும் ஒன்று எடுத்துக்கவா சுற்றுலா பயணிகள் அன்பான கவனத்திற்கு ஸோ ப்ரைவேட் போட்டில் ஏற வேண்டாம் ஸோ அப்படின்றது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து இங்கே இயக்கப்படக்கூடிய படகுகளினுடைய ரூட் மேப் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ துடுப்பு படகு பாதை அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஸோ இங்கே நம்ம இந்த டிக்கெட் கவுண்டர்லேருந்து இங்கே புறப்பட்டு அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் உள்ளார போயிட்டு அப்படியே திரும்பி வந்துடுவாங்க ஸோ அங்கே வந்து ஃபோட்டோ பாயிண்ட்லாம் இருக்குது அந்த இடத்துல ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மோட்டர் போட்டோட பாதை இது இது வந்து டூ கிலோமீட்டரு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஜாக்கெட் போட்டு வந்தாச்சு சாதாரண கேமரா ஃபோன் கேமரானா இது கிடையாது அப்போ இது என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன மாதிரிங்க அது ஸ்டில் கேமராவுக்கு மட்டும் வீடியோ இது என்னக்கா இப்போ எவ்வளோ ஆச்சு மொத்தம் நான் ஒரு ஆள் தான் பெரியவங்களுக்கு பத்து ரூபாயா ஸோ நாம் இங்கே டிக்கெட்லாம் போட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய செக் போஸ்ட் இருக்கும் அங்கேயும் நம்ம வந்து எண்ட்ரி டிக்கெட் எடுக்கணும் அதில் வந்து நுழைவு கட்டணம் சிறியவர்களுக்கு ஐந்து ரூபாயும் பெரியவங்களுக்கு பத்து ரூபாயும் ஃபாரினருக்கு ஐம்பது ரூபாயும் பெரியவங்களுக்கு நூறு ரூபாய் போட்டுருக்குறாங்க ஸோ அது நான் நார்மலாக நம்ம வந்து சின்ன ஸ்டில் கேமரா வச்சுருந்தா இருபத்தஞ்சி ரூபா நம்ம வந்து வீடியோ கேமரா வச்சுருந்தா ஒன் ஃபிஃப்டி பெரிய கேமரானாக்கா டூ தௌசண்ட் ஸோ இப்போ எடுத்தாச்சு கேமராக்கெலாம் சேர்த்து எடுத்தாச்சு ஸோ டிக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இப்போது அந்த ரோ போட்டில் இந்த அலையத்தி காடுகளை வந்து நம்ம வந்து சுற்றி பார்க்க போக போகிறோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஒன் கிலோமீட்டர் டைமிங் அது ஸோ பழம் இன்னும் இங்கே தானேண்ணா இல்லை அங்கேயா எத்தனை பண்ணுங்க ஒரு ஆள் தான் நூற்றி ஒன்று அந்த போ ஸோ இங்கே வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க நூற்றி ஒன்று அதாவது இந்த போட் நம்பர் அந்த ஸோ இங்கே வந்து சொன்னோன்னாக்கா நூற்றி ஒன்று ஸோ அவங்க போட்டு ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு போட்டுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க டைமிங் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி வரைக்கும்
எல்லா நாளிலுமே கூட்டம் வருவாங்களா பிச்சாவரத்தை இங்கே என்ன தானே பார்க்குறதுக்கு போட்டிங் தான் போட்டிங் தான் ஓகே மரங்களை கிடையாது மரம் வந்து வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது பிச்சாவரத்தில் மட்டும்தான் ஓல்டு செகண்டு பிச்சாவரம்னா செகண்டு அடுத்தது வந்து சுந்தரபான் சார் அந்த இடத்துலேருந்து இப்போ ரெண்டாவது செகண்டு சரிங்க இப்போ மற்ற இடத்துல இந்த மரங்களும் வேற எங்கே வச்சாலும் வராது வராது இது வந்து ஃபுல் சால்ட் வாட்டரும் சேர் இருந்தால் தான் வரும் இது ஃபுல் சி வாட்டர் இங்கேருந்து ஒரு சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் சி சி இந்த ஆறும் கடலும் ஜாயின் ஜாயின் இருக்கிறது ஆறு முகத்துவாரம் ஆறுமணிநேரம் <laughs> 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 கிராமங்கள்லாம் இருக்குங்களா பொதுவா இங்க என்னென்ன மாதிரியான அனிமல்ஸ் எல்லாம் போலாங்களா <laughs> 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 போவோம் <laughs> 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 பூக்களா <laughs> 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 அந்த 
அந்த டைம்ல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு நல்லா பாக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நம்ம மழை வந்து தொடர்ந்து மழை பெஞ்சானா அனுப்ப மாட்டாங்க லைட்டா மழை தோறுதுன்னா அனுப்புவாங்க தொடர்ந்து மழை பெஞ்சானா அனுப்ப மாட்டாங்க வெட்டும் <laughs> கூடாது <laughs> இதனால என்ன நண்பன் நினைக்கிறீங்க அலையத்தி காடுகள்னால ஏதாவது ஒரு யூஸ் இருக்கும் இந்த சுனாமி கோயில் எல்லாம் வருதுங்கல்ல இந்த மரம் இருக்கிறதுனால இங்க இருக்கிற வில்லேஜ் பக்கத்து பக்கத்து வில்லேஜ் கொஞ்சம் அலைகளை வந்து போர்ஸ் வந்து நல்லா தடுக்கும் தடுக்கும் அலை அதனாலதான் இது வந்து அலையத்தி காடுகள் சுனாமி வந்து இந்த மரம் இருக்கிறதுனாலதான் இங்க இருக்கிற வில்லேஜ் எல்லாம் தடுக்கும் பூக்கள்லாம் செய்யுமா இந்த மரம் பூ வரும் காய் வரும் ஒரு மாசம் அப்பறம் போட்டு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப இப்ப இந்த கரை ஓரத்துல இருக்கிறது மட்டும்தான் மரம் பாக்கி உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் வேற வேற மரம் உள்ள இருக்கிற மரம் வெளியில கிடையாது இந்த மரம் வந்து உள்ள கிடையாது இருக்கிறது வந்து இந்த மரம் என்ன இருக்கு இதோட மத்தோட விதை முருங்கக்காய் மாதிரி விதை இது அப்படியே கீழே விழுந்து அப்படியே இதாக முளைச்சுட்டே இருக்கிறது அப்படி அதிகமா அந்த நண்டு இறால் எல்லாம் இருக்குங்களா இல்ல சார் நண்டு இறால் மீன் எல்லாமே இருக்கு சார் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு இந்த சீசன் டயத்துல கண்டினியூவா இருந்துகிட்டே இருக்கும் வரும்போது தேக்கடி போகும் போது வெளியில 
நிறைய இங்கே வந்து வெளிநாட்டு பறவைகள்லாம் வரக்கூடிய இடம் வாங்கலாம் இது வலசை பறவைகள் சொல்லுவோம் நவம்பர் டிசம்பர்ல தான் டிசம்பர்ல ஃபுல்லா இங்க இந்த காடுகள்ல தான் இருக்கு நார்மலா இருக்குது தொக்கு நார மற்ற பறவைலாம் இருக்கும் நவம்பர் டிசம்பர்ல வெளிநாட்டு பறவைலாம் வரும் அதெல்லாம் சீசன் இருக்கு இப்ப நார்மலா இருக்கிறது வந்து கொக்கு நார அதுதான் இந்த மாதிரி பறவை தான் இருக்கும் முந்திரி மாதிரி இது இருக்குல்ல முந்திரி பலா மாதிரி தான் இருக்கு இது பார்த்தா அப்படிதான் சார் தெரியும் ஆனா இது வேற காலையில <laughs> 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 இது ஃபுல்லா சின்ன சின்ன தீவு மாதிரி தான் இல்ல இது ஒரு தீவு இது ஒரு தீவு இருக்கும் இது இங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் நான் இங்க இருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் வரும் மூவாயிரம் <laughs> 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 கடலும் <laughs>
ஃபாஸ்ட்டாக போகிறான் வா கோயம்புத்தூர்லயா மீன் பிடிக்கிறதா வந்த பிடிக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு பேர் வச்சு ஓட்டுறதும் நாலு பேர் வச்சு ஓட்டுறது ஒன்று தானுங்களா இல்லை எப்படிங்க இல்லை சிரமம் தெரியுங்களா இது ஆறு எட்டு பேர் ஏழு பேர் இருந்தால் கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இருக்கும் இல்லை மூணு பேர் நாலு பேர் இருந்தால் நார்மல் தான் நீங்கள் இதே போகிறீங்களா இதே போகிறீங்களா சார் கிள்ளர் கிராமம் உங்கள் உங்கள் பேர்னா ராம்தாஸ் சார் இங்க வந்து போட்டிங் அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு பிச்சை வரத்துல மட்டும் தான் சார் இதுக்கப்புறம் பிச்சாவத்தில் போட்டிங் மட்டும் தான் இதை விட்டால் அப்புறம் சிதம்பரம் நடராஜ் கோயில் ஓகே அவ்வளோதான் இங்கே வந்து பார்க்குறதுக்கு போட்டிங் மட்டும் மட்டும் தான் அப்புறம் அந்த வியூ பாயிண்ட் ஒன்று டவர் ஒன்று இருக்கு வியூ பாயிண்ட் இருக்கு மேலே ஏற்பாடு ஓகே போட்டிங்கு வியூ பாயிண்ட் மேலே ஏற்பாடு இப்போ பறவைகள்லாம் வளர்த்தை பறவைகள் வருது இல்லை வெளிநாட்டு பறவைகள்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும்பொழுது எப்படி இங்கேயே உட்காந்துருக்குமா இல்லை அதுக்கு தனியாக நவம்பர் டிசம்பர் நவம்பர் டிசம்பரில் அதை பார்க்குறதுக்கு தனி இப்போ மரத்தை மேலே உட்காந்துருக்கு நவம்பர் டிசம்பர்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா இங்க உள்ள பறவை கொக்கு நார மற்ற வெளிநாட்டு பறவை எல்லாம் மரத்துல எங்க பார்த்தாலும் உட்காந்து எங்க பார்த்தாலும் உட்காந்து இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இந்த மாதிரி டயத்துல எல்லாம் இருக்காது நார்மலா பறவைகள் தான் இருக்கும் அடையாளம்னா உங்களுக்கு எதுங்க எங்க போர்டு எதுவும் வச்சிருப்பாங்களா அங்க வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க போர்டு வச்சுக்கிறாங்க
ஸோ நம்மளுடைய இந்த பயணம் அப்படிங்கிறது ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தோம்னா பின்னாடி போர்டர் பார்த்திங்களா ஸோ அது வரைக்கும் தான் அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதி இது ஸோ அதுக்கு அப்புறம் வந்து போகக்கூடாது கடைசி டிக்கெட் கொடுப்பாங்க அண்ணாமலை நகர் வழியா வரும் அது மத்தியான வெயிலெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்ல இந்த இதில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ இதாக இருக்கு ஈவினிங் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நைட்லாம் <laughs> 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 பெருசு பெருசா இருக்கு அது வந்து வேற ரூட்டுங்களா ரூட்டே வேற அது வந்து மோட்டர் போட்டா அப்படிதான் நேரம் அப்படி நேரம் வரும் சார் ரெண்டு கிலோமீட்டர் போவாங்க ரெண்டு கிலோமீட்டர் அதுவும் இதே மாதிரி ஃபுல்லா பஸ் இது வரைக்கும் தான் இருக்குங்களா பிச்சாவரம் வரைக்குமா இல்ல சிதம்பரத்துல வந்து பிச்சாவரம் தான் சார் லாஸ்ட் லாஸ்ட் பஸ் இதுக்கு அப்புறம் ஊரே கிடையாது கடல் எந்த பக்கம் இருக்கு இங்க சைடு போறோம் 6 கிமீ போறோம் இங்க இருந்து 6 கிமீ வந்து பஸ் ரூட் எல்லாம் கிடையாது ஹோட்டல்ல தான் போறோம் ஹோட்டல்ல தான் வரணும் சோ இதான் கடைசி ஊர் இதான் கடைசி ஊர் பஸ் வந்துச்சானே இந்த பிச்சாவரம் தான் லாஸ்ட் இங்க எல்லாம் இங்கே இந்த பீச் இருக்கு அது என்ன ஊர் அது புறவி காடா பீச் பீச் இருக்கிற ஊர் அது வந்து எம்ஜிஆர் திட்டு எம்ஜி எம்ஜிஆர் திட்டு எம்ஜிஆர் திட்டு அது வில்லேஜ் இருந்த இடம் அது நிறைய பேர் மக்கள் வில்லேஜ் வந்து ஆனால் மீன் பிடிக்கிறவங்க தான் அவங்க இப்போ அங்கே கடல் ஒட்டி இருந்தாங்க அங்கேயே வீடெல்லாம் கட்டி கரண்ட் வசதி எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ சுனாமிக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா பாதி பக்கம் அழிஞ்சிட்டாங்க இப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல இல்லை அவங்க எந்த பணமும் இறந்து போயிட்டாங்க உயிரோட தப்பிச்சாங்க தப்பிச்சாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கடல் ஒட்டி இல்லாத வேற இடத்துக்கு பக்கத்துல பீச் எம்ஜிஆர் திட்டாங்கிறது வந்து பீச் எம்ஜிஆர் திட்டு திட்டு
நாம் இப்போ இந்த துடுப்பு படகில் இங்கேருந்து புறப்பட்டு ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கிலோமீட்டர் உள்ளே போயிட்டு ஸோ வந்து மேங்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் ஸோ டைம் பார்த்தோம் வந்துட்டா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ கீழே இறங்க போகிறோம் ஸோ வாங்க கீழே இறங்க மேலே போக டிக்கெட்டுங்களா யோ ஃபைவ் ருபீஸ் டைமிங் என்னங்க அஞ்சு மணி வரைக்குமா எல்லாமே அஞ்சு மணியோட க்ளோஸ் நாம் இது வரைக்கும் இந்த பதிவில் பிச்சாவரம் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பற்றின முழு தகவலையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொண்டோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுனாக்கா பெபிள்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய கருத்துக்களில் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பெபிள்ஸ் தமிழ்